Emas sebagai pelaburan. Sebenarnya emas sudah menjadi bahan pelaburan sejak harganya mula-mula diselaraskan pada tahun 1717 oleh Sir Isaac Newton. Pada tahun 1971, emas tidak lagi terikat dengan dolar Amerika dan diperdagangkan secara bebas. Secara purata, seseorang yang melabur jangka panjang mendapat pulangan purata dalam masa 5 tahun mungkin sebanyak 30.5%. Dan sebagai contoh, lima tahun dulu harga terendahnya ialah 412 dolar Amerika 10 sen, iaitu kenaikan sebanyak 152.8%. Rasanya pelaburan di pasaran saham sendiri tidak boleh memperolehi keuntungan sebanyak itu. Tidak ramai yang sedar akan pulangan yang lumayan daripada pelaburan emas. Cara yang baik untuk melabur emas ialah dengan membeli shilling emas atau emas keping selain barang kemas. Bual bis hari ini, emas sebagai pelaburan alternatif bersama tetamu Encik Louis Eng, beliau adalah pengasas dan pengerusi eksekutif Public Gold Group. Terima kasih Cik Eng kerana sudi bersama kami di Bis Malaysia. Selamat datang ke Bis Malaysia. Baik, um, krisis kewangan yang mungkin sudah pun melalui fasa yes. yang baik ya, ha. telah mula meningkat. Ini membuatkan dunia kembali memperkatakan tentang penggunaan emas ini sebagai uh, ganti mata wang. Jadi apa pandangan Cik Eng dengan perkara ini? Okey, terlebih dahulu saya nak mengucapkan uh, di bang terima kasih atas uh, ATM dengan Cik Hadrin hmm, bagi yeah. Sama-sama. Saya berdoa untuk kita membincangkan sikit mengenai ini emas mm-hmm. dan peranan emas dalam masalah yang uh, ekonomi yang uh, dia up down yeah. sangat mm-hmm. kuat. So uh, setakat ini krisis kewangan uh, masa ini banyak sebabnya. Mm. So hari ini saya akan bincang dari aspek kewangan secara mm. umum dan uh, dari segi mata wang secara uh, khasnya. Okay. Okay, mm. so uh, kalau kita uh, nampak balik kita punya history of uh, Malaysia atau ini uh, dunia punya history selepas peperangan yang kedua mm. after World War Two, so uh, iaitu lagi tahun uh, 1945, uh, 45 hingga 70, seluruh dunia mengalami, mengalami perkembangan ekonomi yang mm. uh, tidak begitu pesat. Ha, yeah. huh? ini sebab pada masa itu, kita punya mata wang, kita punya USD, kita punya ringgit, semua dia alat mengikat dengan mm. uh, emas fizikal. Yeah. Pada masa itu, ialah satu uh, uh, USD 35 ounces mm. untuk uh, USD lah. Yeah, yeah. Dia ikat kat itu, dia itu mm. standard sana. So, selepas tahun uh, 1971, uh, 71, Presiden Richard Nixon, mm. dia sudah uh, keluarkan ikatan USD dengan itu fizikal emas. So pada masa itu uh, pada masa itulah kita nampak dunia ekonomi berkembang dengan begitu pesat. Yeah. Kalau dibanding dengan 20 tahun yang uh, sebelum dia di, dipecahkan itu ikatan. Mm. Selepas dipecahkan itu ikatan, so mereka boleh uh, cetak ini wang bagi perkembangan. Yeah. So yang kita nampak dengan uh, mata kita jelas sendiri mm. ialah selepas peperangan yang ke kedua, you tengok Japan itu uh, German dia berkembang dulu, selepas itu dia bagi wave yang kedua mm. gelombang yang kedua, gelombang yang kedua kita nampak uh, negara yang kita cakap empat naga macam Taiwan, Singapura Hong Kong, mm. lagi Korea mereka yeah. naik, selepas mereka ni empat, empat negara ni kita nampak Malaysia, Thailand Indonesia, kira wave yang ketiga so, selepas wave yang ketiga, siapa ada? China, Vietnam. Mm. Kita sekarang tengok China, Vietnam. So, lepas itu mungkin wave yang kelima ini kita nampak Laos, Burma. Mm. Dia mm. gelombang, gelombang dia main. Ini sebab mereka boleh cetak wang. Boleh yeah. bagi invest. invest, yeah. invest Jadi kenapa itu. emas tidak dijadikan sebagai mata wang utama? Kerana keuntungan ini. Uh, kenapa ia tidak di, dijadikan sebagai ganti kepada mata wang? Dia, dia akan. dia akan. Mm. Sebab kita uh, pada masa ini, kita sudah... Uh, dia ni fiat money. Fiat money ialah money yang tak terikat dengan fizikal emas. Hmm. Dia sudah ada satu kesuntukan. Kesuntukan ialah uh, disebabkan ini uh, mereka boleh print sesuka hati. Hmm. Macam one and a half year ago, satu, yeah, ta- yeah. satu setengah tahun yang lepas, ini Federal Reserve. Dia itu bail out dia punya company, dia print 7 trillion, 7 trillion. Hmm. Tapi, uh, untuk pengetahuan, ini uh, rakyat layat uh, seluruh uh, China 
Mereka ambil 50 tahun baru ada deserve satu trillion. Hmm. Tapi dalam one and half year mereka print tujuh trillion. Bermaksud ini wang mereka boleh cetak uh, sesuka hati untuk tujuan yang tertentu. Hmm. Tapi sebelum 1971 dia ni tak boleh sebab dia satu uh, 35 USD dan mesti bayar dengan satu ounce. Hmm. Itu emas. Jadi negara dunia akan sepakat menjadikan emas sebagai ganti mata wang? Uh, sepakat dia memang banyak harangan sebab <laughs> kita punya uh, bank negara atau central bank central bank of the world uh, lagi itu uh, bank of international settlement hmm. atau IMF atau world bank mereka macam satu uh, golongan yang mereka sudah praktis ini fiat money sudah hmm. 50 uh, uh, 40 tahun lebih yeah. so mereka sudah biasa dengan ini fiat money so uh, bukan begitu senang nak tukar kita punya sistem macam kita sendiri kita tiap-tiap hari guna fiat money kita sudah terlupa ini emas boleh dijadikan satu sebagai satu mata wang. Jadi untuk sebagai ha. satu pelaburan alternatif dengan membeli shilling emas sebagai pelaburan adalah salah satu cara yang terbaik pada pandangan Cik Eng? Dia, uh, dia memang satu cara. Hmm. Uh, emas, nak lebo emas ini ada beberapa cara. Yeah. Yang uh, tu masa depan itu future market satu. Lagi itu beli ke itu bank-bank. Uh, mm -hmm. Dia ada account simpanan bank. Dia boleh simpan uh, kira you ada berapa unit, gram, berapa itu. Tapi ini uh, kita public goal yang kita introduce. Mm -hmm. You beli emas, you dapat emas. Ini memang satu... Beli emas, uh, dapat emas. Hmm, beli emas, hmm. dapat emas. Kita tak simpan bagi customer, customer ambil balik bagi simpan. Tapi hmm. kita punya harga, kita harga ikut itu antara mangsa punya harga. Hmm. Ha? Jadi kalau hmm. sebagai contoh yang dibawa um, oleh Encik Eng ini, hmm. berapakah nilainya? Yang seperti uh, yang ini dibawa? lekat 39,000. 39,000 jadi pada satu bar? Bukan, ada, semua satu semua set. Semua sekali? Ya, hmm. ada dina. Mm -hmm. Satu dina, lima dina, sepuluh dina dengan ini uh, 20 gram, 20 gram, 50 gram dan 100 gram. Dan satu kesemua coin. Kesemua ini bernilai yeah. 39,000. Kalau kita simpan mungkin dalam masa lima tahun, keuntungan 150 peratus? Ya, yeah. boleh. Mungkin kalau mungkin. ikut yang uh, for the last eight year, dia tiap-tiap mm -hmm. tahun dia naik Meningkat. dekat ya, 25. Mm -hmm. Sebab uh, cetak, ini dunia ini mereka telah terlalu banyak cetak ini uh, mata wang. Mm -hmm. Mereka cetak bukan satu halai, satu ringgit. Satu yeah. USD. Mereka cetak satu halai, satu million. Hmm. Itu bond-bond, itu treasury deal, treasury bill juga kira mereka cetak. Hmm. Saya so, selalu guna ini cetak rompak. <laughs> mereka cetak. Dan mereka rompak. Mereka rompak. Hmm. Saya nak cakap macam ni. Sebab uh, macam kita dalam dunia, ada 10 juta yang duit. Yeah. So kalau mereka cetak lagi satu juta, you yang dirain turun lah. Hmm. So dia setara senyap-senyap rompak. Mm -hmm. Mm -hmm. Cetak Jadi okay. um, satu seminar ya akan yeah. uh, akan uh, diberikan oleh yes. um, kumpulan Public Gold tentang peranan yeah. emas. Jadi yes. boleh cik uh, um, terangkan mengenai seminar yang akan berlangsung ini. Yes, uh, seminar uh, title kita ialah seminar krisis kewangan dan mm -hmm. peranan emas. Yeah. The the rules of the emas. Huh? Mm. So uh, penselama yang terutama ialah yang bahagia Datuk Muhammad Saleh, iaitu former chairman of KSE. Yeah. Yang kedua ialah Profesor Dr. Ahmad Kamil. Hmm. Yang ketiga adalah, adalah itu uh, Dr. Uma. Dr. Uma ni uh, orang yang hebat. Yeah. Dia Dina punya pioneer. Hmm. Dia di mana pioneer. akan berlangsung ha? seminar Dia ini? akan di Tabung Haji Kerana Jaya ah, pada, pada 16 hari bulan. Hmm. Dia satu whole day seminar, satu hari punya seminar. Hmm. Dia adalah satu trust TV, RM40 bagi seorang dan kita adalah include itu lunch semua. 16 okay. hari bulan ha. Januari. Januari ini. Ya, lagi. Baik, kalau nak melabur emas selain daripada secara ringkas, ya, Cik Eng, ya. uh, melabur emas selain daripada barang kemas dan duit shilling, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk melabur di dalam emas? Yang tadi saya cakap itu future. Hmm. Future tapi ini uh, saya ingat tidak halah dari segi uh, Muslim. Hmm. Lagi itu beli emas kat itu bank. Bank ni actually ada dua jenis. Sejenis hmm. dia cakap panggil allocated. Yeah. You beli emas, dia allocate tu emas bagi dia. Tapi saya nampak bank-bank yang kita di Malaysia ni, mereka buat unallocated. Hmm. You beli emas, you ingat anak emas, tapi tu emas tak simpan kat sana. Hmm. Ini call in the, ini term dia panggil unallocated. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi bolehlah melabur dengan emas Mulakan dengan barang kemas dan juga mm. dengan shilling emas Sudah yes. memadai yes. Yeah. Yeah. Baik, terima kasih Cik Eng Terima kasih Terima kasih